త్వరలోకి ఒప్పు తండ్రి ఏ సుక్రీస్తున్నాము మన మీ యొక్క సన్నిధిలో మీ మాటలు వినటానికి నేను వచ్చినట్టున్నాను నాతో మాట్లాడండి నా జీవితానికి కావలసిన మాటలు అనుగ్రహించమని నా జీవితాన్ని సరి చేసుకోవటానికి అభివృద్ధి వైపు నడవటానికి రూపొందించమని ఏసయ్య నామమున అడిగి ప్రార్థించి పొందించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ హలో లూయ మనం గత మూడు వారాలుగా మనం వింటున్న ఒక టాపిక్ ఏంటి భాష అన్య భాష గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం నానా విధములైన ప్రార్థనలు అనే భాగంలో చివరి అంశంగా మన యొక్క ఈ విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటం మన ఆత్మీయమైన పోరాటానికి చివరి అంశంగా టన్స్ తీసుకున్నాం టన్స్ లో ఇది ఈ రోజు కంప్లీటింగ్ ది టాపిక్ ఆఫ్ టన్స్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ టాపిక్ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ దేవుని కృపను బట్టి మనము ఒక త్రీ వీక్స్ గా మనం వింటున్నాము వినవాటిలో మనం ఏం విన్నామంటే ఎవరైనా భాషలో మాట్లాడేవాడు మనుషులతో కాదు కానీ వాడు దేవునితో మాట్లాడతాడు మర్మాలు మాట్లాడతాడు అనే విషయం మనం విన్నాం హలో లూయ అయితే ఈ రోజు ఒక స్టెప్ ఫర్దర్ వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు షో సంథింగ్ టు యూ ఒకటో కొరింతల రాష్ట్ర పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వర్షాలు చదవండి ఒకటో కొరింతి పద్నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వర్షాలు అలా లూయ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే మీరందరూ కూడా భాషలో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను పౌలు చెప్తున్నాను సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషతో మాట్లాడాలని నేను చెప్తున్నాను అయితే అయితే ప్రవచించడము అనేది ఇంకా పెట్టుతున్నాడు అలా లూయ ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే భాషతో మాట్లాడాలి అయితే ప్రవచించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే భాషతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నీ ఆత్మకు మాత్రమే అది క్షేమము నీ పర్సనల్ లైఫ్ కు క్షేమంగా ఉంటుంది అయితే ఒకవేళ నువ్వు ప్రవచించే వ్యక్తి అయినప్పుడు సంఘం అందరికీ కూడా క్షేమం వస్తుంది అలా లూయ సంఘం అందరికీ కూడా క్షేమం వస్తుంది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఆ భాషలు మాట్లాడడం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఏది ఇంపార్టెంట్ ప్రవచించడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రవచించడమే మెయిన్ అని చెప్తారు వాస్తవం ఒకటి భాషతో మాట్లాడకుండా ప్రవచనాలు అనేవి రావు భాషతో మాట్లాడకుండా ప్రవచనం అనేది రావు అన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి ఒకటో కొరింతి పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది అవసరం వండర్ఫుల్ బాగా గమనించండి మొదట తెలుగులో మనం ఇట్లా ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ లో ఏముందండి ఫస్ట్ అపోజల్స్ సెకండర్లీ ప్రాఫిట్స్ థర్డ్లీ హీచర్స్ బాగా ఆలోచించండి ఏమని చెప్తున్నారు బాగా గమనించండి ఫస్ట్ ఏమంటారు అపోజల్స్ కదా సెకండ్ ఏమంటున్నాడు ప్రాఫిట్స్ థర్డ్ ఏమంటున్నాడు హీచర్స్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇది బిబ్లికల్ ఆర్డర్ సునీల తయారు చేసిన ఆర్డర్ కదా బాగా గమనించండి ఇది బైబిల్ లో దేవుడు ఈ ఆర్డర్ ను పెట్టాడు ఏమని చేస్తున్నాడు దేవుడు నియమించినట మొట్టమొదటగా అంటే హయెస్ట్ అథారిటీ హయెస్ట్ దేవుని యొక్క వాక్యంలో హయెస్ట్ లెవెల్ ఎవరికి ఇచ్చిందంటే ఆ పోసల్స్ కి ఇచ్చినట హలో లూయ నెక్స్ట్ ఎవరికి దేవుడు ఒక లెవెల్ ఇచ్చిందంటే ప్రవక్తలకి ఇచ్చినట మూడవదిగా టీచర్లకి ఇచ్చినట నాలుగవదిగా అద్భుతాలు చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చినట ఐదవదిగా స్వస్థతలు కలిగించే వాళ్ళకి ఇచ్చినట ఆరవదిగా ఉపకరణ హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత గవర్నమెంట్స్ గవర్నమెంట్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చర్చ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది చూపుతారు అండ్ చివరి లాస్ట్ కి ఏమని చెప్తున్నాడు లాస్ట్ కి ఏమంటున్నాడు నానా భాషలు మాట్లాడు వారిని అంటే ఏమర్థము లాస్ట్ కార్డ్ ఏంటి లోయెస్ట్ కార్డ్ లోయెస్ట్ కార్డ్ ఏంటి ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ లో భాష మాట్లాడు అవునా నువ్వు లోయెస్ట్ కార్డర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయకుండా హయెస్ట్ కార్డర్ పోలేవు అవునా అంటే 
నువ్వు అపోస్తులువి కావాలన్నా నువ్వు ఒక ప్రవక్తవు కావాలన్నా నువ్వు ఒక బోధకుడివి కావాలన్నా చర్చ్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే వ్యక్తివి కావాలన్నా ఏమి కావాలన్నా కూడా నీకు మొట్టమొదట నీ యొక్క స్థాయి ఏముండాలంటే నువ్వు భాషలు మాట్లాడే వ్యక్తిగా ఉండాలి కొందరు ఉంటారు ఈ ఇక్కడ ఒక చర్చ్ అక్కడ ఒక చర్చ్ అక్కడ ఒక చర్చ్ మూడు నాలుగు చర్చ్లు పెట్టేసి ఓ ముప్పై నలభై వేలతో అపోసల్ని పేరు పెట్టేసుకుంటాం నేను నాలుగు చర్చ్లు నాటినాను అపోసల్ని నేను నాలుగు చర్చ్లు నా కింద ఉన్నాయంటే అపోసల్ని ఎంత మూర్ఖత్వం భాషలు తెలియదు వాడు భాషల గురించి తెలియదు ఏం తెలియదు చర్చ్లు నాటితే కాదు అపోస్తులు దేవుని ప్రకారంగా ఒక అపోస్తులుడైనా దేవుని ప్రకారంగా ఒక ప్రవక్త అయినా దేవుని ప్రకారంగా ఈ లిస్టులో ఉండాలనుకుంటే మొట్టమొదట నువ్వు భాషలు మాట్లాడే స్థాయి నుంచి రావాలి అలా లూయా దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నువ్వు ప్రవచించాలి మంచిదే కానీ నువ్వు ప్రవచించే వ్యక్తిగా ఉండాలంటే మొట్టమొదట నువ్వు భాషలు మాట్లాడే వ్యక్తిగా ఉండాలి భాషలు లేకుండా నువ్వు ప్రవచించలేవు ప్రవచనం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ అ ప్రొఫెసి వాట్ ఈస్ అ ప్రొఫెసి ఫ్యూచర్ చెప్పడమా ఫ్యూచర్ చెప్పడం చేయించు ఫ్యూచర్ చెప్తే ప్రాబ్లం నక్షత్రాల నుంచి చెప్తే ఎట్లా ప్రొఫెసీ ఈజ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ భవ ప్రొఫెసీ అంటే అదొక నోటి నుంచి వచ్చే మాట బట్ ఇట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ పవర్ ఎందుకంటే అది దేవుని మాట కాబట్టి హలో లూయ ప్రొఫెసీ ఈజ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ పవర్ దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యం బైబిల్ ఈజ్ అ ప్రొఫెసీ బైబిల్ అంతా కూడా ప్రొఫెసీ అండి కానీ ఒక ఒక ప్రొఫెసీ ఇక్కడ చెప్తున్న సందర్భాన్ని బట్టి ప్రొఫెసీ అంటే ఏంటంటే దేవుడు ఈ టైంలో ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ మాటను నువ్వు ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా నువ్వు తీసుకొచ్చేదే ప్రొఫెసర్ హలో లూయ దేవుడి నుంచి నాచురల్ గా ఏది వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ ఆఫ్ పవర్ దేవుడి నుంచి ఒక మాట వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ పవర్ ప్యాక్ వర్డ్ హలో లూయ దేవుడి నుంచి మన దగ్గర ఒక మాట వస్తుంది అంటే అది శక్తితో కూడిన మాట ఏంటంటే అయితే నీకు ఈ సందర్భానికి ఎటువంటి మాట దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు నీకున్న పరిస్థితికి ఏ మాట సరిపోతుంది అనేది దేవుడు నీ నోట్లో పెట్టి విడుదల చేయించినప్పుడు అది ప్రొఫెసర్ హలో లూయ హలో లూయ అందుకే అందుకే మీరు గమనించండి మనం ప్రీవియస్ ఒక మాట మాట్లాడాం మొదటి కొరంతి ఇలా క్రాస్ పత్రిక పద్నాలుగు ఉదయం రెండవ వర్షంలో ఏమన్నా అంటే భాషతో మాట్లాడు మనుషులతో కాదు కానీ వాడు మాట్లాడేది ఎవరితో మాట్లాడతాడు దేవునితో మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడు మర్మాలు మాట్లాడతాడు నేను మర్చిపోయాడు పద్నాలుగు రెండవ వచ్చినంలో మర్మాలు మర్మం అంటే ఏంటి ఎవరికి తెలియని విషయం మర్మం తెలిసింది అనుకో అది మర్మం కాదు హలో లూయ హలో లూయ బాగా గమనించండి నేను అన్య భాషలు మాత్రం మాట్లాడుకుంటుంటే నేను ఒక్కరికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది నాకు ఒక్కరికి బాగుంటుంది నా పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంటుంది నాకు అన్ని చక్కబడతాయి నా జీవితం కానీ నేను ఒకవేళ ఈ అన్య భాషలతో పాటు ఈ భాషలకు అర్థం చెప్పగలిగే వాడిగా ఉన్నానంటే నేను ఒక ప్రవక్త అయిపోతాను హలో లూయ చూడండి భాషలు ఒక్కటి మాట్లాడుకుంటున్నాను నాకు ఇంతే రెగల్ అంటే నాకు నాకు అర్థం తెలియదు కానీ ఇంకా భాషలు మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఇట్ వర్క్స్ కానీ ఎవరికి పని చేస్తుంది నాకు పని చేస్తుంది కానీ ఒకవేళ దేవుడు ఈ బ్రదర్ కోసము నాకు ఇంకా మాటలు ఇష్టపడుతున్నాడు నాకు అర్థం అర్థమయ్యే విధమైనటువంటి జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు బ్రదర్ మధు దేవుడు నీకు విధంగా చెప్తున్నాడు దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అంటే నీకు భాషలు వచ్చి భాషకు అర్థము చెప్పగలిగిన జ్ఞానం దేవుడు నీకు ఎప్పుడైతే అనుగ్రహిస్తాడో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ అలా లూయ థన్స్ ప్లస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ థన్స్ ప్లస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ అంటే నువ్వు ఒకవేళ ప్రవచించే పరిస్థితులు ఈ నాకు ఓన్లీ టన్స్ వచ్చు నేను టన్స్ లో మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు నాకు నా విషయం దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తున్నాను ఎవరు గ్రేటర్ అయితే ఉంటా అక్కడ ఎవరు గ్రేటర్ ఎవరైతే దానికి అర్థం చెప్తారో వాళ్ళు గ్రేటర్ అట్లా అని చెప్పి ఈయన అసలు ఈయన ఎప్పటికీ కాదు అంతా కాదు అసలు మాట్లాడకుండా ఉండేవాడు ఎక్కడ ఎవరు టన్స్ లో మాట్లాడేటో అంతేగాని ప్రవక్త అంటే టంగ్స్ కు సంబంధం లేని వాడు ఎవడు ప్రవక్త కాదు రాసుకోండి అన్నమాట టంగ్స్ మాట్లాడని వాడు ప్రవక్తనే కాదు ఆమె చెప్పినట్లు జరిగిందండి మా ఇంట్లో అని చెప్తున్నారు కొందరు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుపోయింది ఆమె చెప్పినట్లు జరిగింది ఆమె అబ్బా ఆమె టంగ్స్ మాట్లాడుతుందా లేదండి మాట్లాడదు కానీ ఆమె చెప్పినట్టు జరిగింది ఆమె చెప్పినట్టు జరిగిందంటే యాక్సిడెంటల్ గానో లేకపోతే ఇంకా ఎవరెవరు ప్రార్థన చేసినారో జరిగిందో కానీ ఆమె ప్రవక్త కాదు ఎందుకంటే 
బేసిస్ వీటన్నిటికీ అందుకే ఒకటో కొరించిన క్రాస్ పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వర్షంలో మనం ఒకసారి బేసిస్ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి మొదట దేవుడు ఏం చేసిండు గాడ్ హ్యాస్ సెట్ అన్నాడు ఎవరు చెప్ప ఎవరు పెట్టారు ఇవన్నీ దేవుడు మరియు దేవుడు సంఘములో దేవుడు సంఘములో లాస్ట్ పదం ఉంటుంది నియమించను ఉందా అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా సంఘములో దేవుడు నియమించు నువ్వు దేవుడి చేత నియమింపబడాలా నీ అంతా నువ్వు నేను రెవలెంట్ నేను ఫాస్ట్ నేను ఎవరు పేరు పెట్టుకోండి డబ్బులు ఇస్తే ఈరోజు తీసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ దేవుడికి సంబంధించిన వాటిలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలకు డిగ్రీ పిహెచ్డి ఇస్తారు నువ్వు డాక్టర్ అని పెట్టుకోండి దేవుడు అంటున్నాడు నేను డాక్టర్ అని దేవుడు అంటున్నాడు స్టడీ చేసిందా డాక్టర్ అంటే ఒక థియాలజీలో ఏదైనా స్టడీ చేసి నువ్వు న్యాయం సంపాదించు డబ్బులు ఇస్తున్నావు కదా డబ్బులు మీరు కొనుక్కొని డిగ్రీ పెట్టుకోవడం కదా నెల రోజులు మా దగ్గర అండి మేము రెవరెండ్ అయిన సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం తీసుకున్నాం దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు మన గురించి అందుకే అపోసర కార్యక్రమం నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట ఉంది అపోసర కార్యక్రమం రెండవ అధ్యాయము పేతురు చెప్తుంటాడు యేసు ప్రభుని గురించి ఆ యొక్క ఆయన మొట్టమొదటి ప్రసంగం చేస్తున్న పేతురు చెప్తున్న మాటలు చాలా నచ్చుతాయి మాటలు ఇరవై రెండవ వర్షం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వర్షం తన వలన మెప్పు పొందిన అదే ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారా ఎవరైనా జీసస్ ఆఫ్ నాజరత్ ఏ మ్యాన్ అప్రూవ్ ఆఫ్ గా ఎవరు అప్రూవ్ చేసిన అంటే ఎస్ ప్రభు గాడ్ అప్రూవ్ హలోయా నేను ఎవరు అప్రూవ్ చేశానని ఆ పది మంది నా మీద చేతులు పెట్టినా నేను పాస్ అయ్యాను అది అప్రూవ్ బై గాడ్ ఎవరు ఎవరైనప్పటికీ ఏ సేవలో దిగిన వాళ్ళు అయినా కూడా నిన్ను ఆరుగా అప్రూవ్డ్ అప్ గా నేను నేను ఛాన్సాలు నేను ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకుని దేవుని ఛాన్సాలు అయినా లాడ్ నేను నీ వల్ల అప్రూవ్ అయ్యా నేను నీ వల్ల అప్రూవ్ అయ్యా ఐ మ్యాన్ అప్రూవ్డ్ అప్ గా బై సైన్స్ అండ్ వండర్స్ అండ్ మెరకల్స్ హలో లోయా దేవుడు ఎట్లా అప్రూవ్ చేసినంట సైన్స్ వండర్స్ మెరకల్స్ అనేవి ఆయనకి ఇచ్చి అప్రూవ్ చేసిన నేను ఈ మనిషిని ఎన్నుకున్నాను హలో లోయా దేవుడు ఎన్నుకోవడం వేరు మనుషులు వాళ్ళంతా వాళ్ళు తాగడం వేరే హలో లూయా మనం మనం ఎవరు ఎన్నుకున్నారు మనం ఏ విధంగా సేవకులము ఒక అవకాశం వచ్చింది నేను పోయి వాక్యం చెప్తే సేవకులు అయిపోతామా అవును కాదు దేవుడు నన్ను అప్రూవ్ చేసిందా చేయలేదా దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడా లేదా ఎట్లా ఎన్నుకుంటాడు దేవుడు అప్రూవ్ బై సైన్స్ అండ్ వండర్స్ నువ్వు అసలు భాషను నమ్మని వ్యక్తిని దేవుడు ఎట్లా అప్రూవ్ చేస్తాడు హలో లూయా ఎందుకంటే అన్నింటికంటే లాస్ట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే నానా విధములైన భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళగా నియమించుడు వాళ్ళ పైన ఏం చేసినంటే హెల్ప్స్ వాళ్ళ మీద అథారిటీ ఏమంటారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే వాళ్ళను తర్వాత మెరకల్స్ చేసే వాళ్ళను హీలింగ్ చేసే వాళ్ళను ఆ విధంగా దేవుడు ఎన్నో కుట్టు వచ్చాడు నియమించుడు దేవుడు దేవుడు నియమించుడు హలో లూయా హలో లూయా నేను నేను కోరేది ఏంటంటే ఎవరైనా మీరు ఏ ఉద్యోగాన్ని చేస్తుండొచ్చు బట్ బి అప్రూవ్డ్ ఆఫ్ గా దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్న వాడిగా ఉంటుంది జీవితంలో ఏ పనైనా చేయొచ్చు ఐమ్ ఏ డాక్టర్ నేను గవర్నమెంట్ పని చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ ఐ బిలీవ్ ఐ ఎమ్ అప్రూవ్డ్ ఆఫ్ గా దేవుడు నన్ను ముద్రించు ఇలా నా సొత్తు దేవుడు ముద్రించు హలో దూయ చేయకపోతే ఆ వాక్యం మీద చేయి పెట్టి అపోజిట్ కర్ రెండు ఇరవై రెండు మీద చేయి పెట్టి నా నన్ను అప్రూవ్ చేయలేదు నా జీవితాన్ని నేను నీ చేత ముద్రింపబడిన వాడిగా ఉండాలి హలో లూయా అందుకే టంగ్స్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు టంగ్స్ లో ఎప్పుడైతే మాట్లాడే వ్యక్తిగా ఉంటావో నీకు నీకు దేవుని నుంచి మర్మాలు తెలుస్తుంటాయి ఆ తెలిసిన మర్మాలను అర్థమైనప్పుడు బయటికి చెప్పినప్పుడు అదే ప్రవచనం అయిపోతుంది హలో లూయా హలో లూయా ఒకటో కరెంతలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వర్షాలు చదవండి ఒకటో కరెంతలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వర్షాలు పరిపూర్ణులు ఎవరు పరిపూర్ణులు అంటే ఎవరు పరిపూర్ణులు పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించున్నాము ఎవరి పరిపూర్ణులు 
పౌల్ చెప్తున్నాడు నేను జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను పరిపూర్ణులు అయిన వారి మధ్య నేను జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఎవరి పరిపూర్ణులు హెబ్రిల క్రాస్ పత్రిక పదో అధ్యాయం చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన హెబ్రి పది పద్నాలుగు హలలుయ్య సదాకాలం అంటే ఫర్ ఎవర్ ఏసయ్య ఒకే అర్పణ అర్పించినట ఆ ఒకే అర్పణతో అందరినీ కూడా ఏం చేసినట సంపూర్ణంగా చేసిన పరిపూర్ణంగా చేసిన హలలుయ్య అంటే ఏసయ్య రక్తంలో నువ్వు కడగబడినావు అంటే నువ్వు నేను పరిపూర్ణం హలలుయ్య పరిపూర్ణం ఎవరు అంటే మనమే పౌరు ఏమని చెప్తారంటే పరిపూర్ణమైన వారి మధ్య అంటే మనందరం పరిపూర్ణం ఎట్లా పరిపూర్ణం నాలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయండి నేను పరిపూర్ణ కాదు మంచిదే నేను లోపాలు ఉండొచ్చు కానీ ఏసారి రక్తంలో కడగబడినా ఉంటే నువ్వు పరిపూర్ణ అలలుయ్యా అలలుయ్యా మరి లోపాల పరిస్థితి అండి లోపాలు పోతాయి లోపాలు పోతాయి ఇప్పుడు నమ్ము ఈ వాక్యం నేను ఏసారి రక్తంలో కడగబడ్డాను నేను ఏసారి రక్తంలో నేను కడగబడ్డే వ్యక్తిని నా లోపాలు అందరూ చూడటం లేదు ఏసారి రక్తాన్నే చూస్తున్నాడు అలలుయ్యా ఎప్పుడైతే నువ్వు అది మాట నమ్ముతుంటావో నీ జీవితంలో దేవుడి పరిపూర్ణత ఎక్కువ ఏది నమ్ముతావు నీలో లోపాలు ఉన్నాయనేది నమ్ముతావా దేవుని వాక్యం నువ్వు పరిపూర్ణుడు అని చెప్పేది నమ్ముతావా విశ్వాసం అనేది అంతే అందుకే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే విశ్వాసం అంటే ఈ ఈ యొక్క గోడ తెల్లగుంది అని మీరు చెప్తున్నారు ఇది గోడ నల్లగుంది అని దేవుడు చెప్పిన అనుకోండి నేనేమని చెప్తానంటే ఇది నలిపే అని చెప్తా దేవుడు వచ్చి ఈ గోడ నల్లగుంది అని చెప్పాడు అనుకోండి నేనేమంటానంటే ఇది నల్లగా ఉంది అంట విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే నీకు కనిపించేది నీకు అనిపించేది కాదు కానీ దేవుడు ఏం చెప్పిండో దాన్నే నమ్మడం విశ్వాసం హలో ఆమె నాకు బాగలేదండి నేను ఆత్మీయంగా బాగలేనండి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానం బోధించడం ఎవరు పరిపూర్ణులు దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే నువ్వే పరిపూర్ణుడు ఎట్లా పరిపూర్ణి ఏ సరక్తంలో కడగొడ హలలుయ్యా ఏది నమ్ముతావు ఏ మాటలు నమ్ముతావు సైతం చేస్తుంది నువ్వే పరిపూర్ణుడి నువ్వు నిన్ననే ఎన్ని తప్పులు చేసావు నువ్వు మొన్న ఇట్లా చేస్తావు అట్లా చేస్తావు ఇట్లా చేస్తావు కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు పరిపూర్ణుడివి హలలుయ్య నేనైతే దేవుని వాక్యం ప్రకారమే పోతాను ఆమె హలలుయ్య నాతో వచ్చేటప్పుడు నాతో రండి పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానము బోధించుతున్నాము ఇది ఈ లోకపు నాకు కాదు ఈ ఈ లోక జ్ఞానము కాదు నిరవక్తకులు అయిపోతున్న ఈ లోకాధికారుల జ్ఞానము కాదు కానీ దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్లుగా బోధించున్నాం మర్మము మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చింది మర్మం హలలుయ్య ఏంటి మర్మం దేవుని జ్ఞానము మర్మముగా బోధించున్నాం పౌరు ఏమని చెప్తున్నారంటే పౌరు తన సొంత జీవితం గురించి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నేను అందరికంటే ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడుతున్నా అంటాడు హలలుయ్య ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఐ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ మోర్ దాన్ యాల్ మీ అందరికంటే నేను ఎక్కువ భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన చెప్తున్న మాట ఏంటి నేను దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మర్మముగా బోధించుతున్నా అంటాడు ఆమె దేవుని జ్ఞానం ఎక్కడుంది దేవుని వాక్యంలో ఉంది దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎక్కడుంది దేవుని వాక్యంలో ఉంది అంటే నీకు కావలసిన పరిస్థితి నీకు ఏ పరిస్థితి ఉందో ఆ పరిస్థితికి కావలసిన వాక్యాన్ని నువ్వు సరిగ్గా వాడడమే దేవుని జ్ఞానం అలలుయ్య ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు డబ్బులు ఒక్క పైసా లేదు చాలా మంది ఏమని చెప్తారంటే ఈ టైంలో పోయి అప్పు చేయాలా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు పిల్లోడికి బాగాలేదు ఇంట్లో అప్పు చేయాలా అనిపిస్తుంది కానీ దేవుని దేవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమని చెప్తాడంటే దేవుడి జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి అప్పుడు బైబిల్ చదువుకుని వాక్యం తీసుకొని భాషలో మాట్లాడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక వాక్యాన్ని ఇస్తాడు ఏం వాక్యం వద్దు ఏదైనా కావచ్చు ఎవో వా నాకు అక్కడ నాకు ఏమి కలుగుదు కావచ్చు లేకపోతే మై గాడ్ షెల్ సప్లై ఆల్ ఆఫ్ యువర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్ టు స్విచెస్ ఇన్ గ్లోరీ బై క్రైసీస్ ఏదైనప్పటికీ దేవుడు ఒక మాట ఇయ్యొచ్చు ఆ మాటను గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు దేవుని జ్ఞానాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు నీకు దేవుని యొక్క కార్యము అలలుయ్య అలలుయ్య నువ్వు దేవుని పట్టుకుంటావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ పౌలు ఏమని చెప్తున్నారంటే మేము దేవుని జ్ఞానాన్ని మర్మముగా బోధిస్తున్నాం ఏమని అందరి దగ్గర వాక్యం ఉంది అందరి దగ్గర బైబిల్ ఉంది ఉందా అందరి దగ్గర ఉంది బైబిల్ లోకంలో నువ్వు ఏ సంఘానికి పో బైబిల్ పట్టుకోకుండా సంఘాలకు పోరు చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ బైబిల్ పట్టుకొని పోతారు కానీ వాళ్ళకు తెలిసిన వాక్యం ఒకటి ఉంటుంది నువ్వు భాషలో మాట్లాడేప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని జ్ఞానముగా ఇస్తాం అలలుయ్య బాగా ఆలోచించాడు నాకు ఒకసారి ఏమైందంటే నేను భాషలు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తిని ఎవరప్పుడు నేను అంటే నేను ఏసుకున్నాను నమ్ముకున్న కొత్త దినాల్లో 
భాషలు మాట్లాడుతున్నా ఒక మీటింగ్ కి పోవాలనుకుని చాలా సంతోషంగా ఉన్నా పాల్ తంగయ్య అనే పెద్ద సేవకుని మీటింగ్ పోవాలని సంతోషంగా ఉన్నా ఆ పరిగెత్తుకుంటూ పోయేది ఆ పేమ అంటే కిచెన్ లో కత్తి పిట్ట మీద కాలేసేసి ఆ కత్తి పిట్ట మీద కాలేసిన బర్గర్ ఎట్లా కట్ అయితే బ్రెడ్ అట్లా కట్ అయిపోయింది రక్తము ఇట్లా కారిపోతుంది బీన్స్ కట్ అయినాయి ఆర్టరీస్ కట్ అయినాయి బీన్స్ కట్ అయినాయి ఇక కాల కింద పెట్టడం మొత్తం బీన్లంతా కూడా ప్రవాహం రక్తం మా అక్క పాప వాళ్ళ బట్ట తీసి చూడ అది పిండి వేయడం అనమాట బకెట్ సగం బకెట్ అయింది అప్పటికి అయితే ఏం చేయాలో ఇట్లే రక్తం నాకు తెలుసు చదువుకుని నేను మెడికల్ కాలేజ్లో చదువుతున్న వ్యక్తిని కాబట్టి రక్తం ఇట్లే పోతే మనిషి చచ్చిపోతారని తెలుసు ఒకటి అయితే నేను చచ్చిపోలే అని ఒక నిరీక్షణ ఇంకొక మాట సైతం ఏమన్నా ఆ కత్తి పీట మీద టెటనస్ ఉందో ఆ కత్తి పీట మీద ఏ ఏ రోగాలు ఉన్నాయో నువ్వు ఏది తొక్కినావో ఇప్పుడు కూరగాయలు వస్తాం కదా కూరగాయలు దుమ్ము దూరులో పడేస్తున్నావు నువ్వు ఎట్లాంటివి ఇన్ఫెక్షన్స్ నీకు వస్తున్నాయో అనే మాట మాట్లాడేదా నేను నేను పడుకున్నాను కాలు మాత్రం పైకి పెట్టేశాను పది కాలుతా ఉంది నాకు నేను భాషలో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేసరికి దేవుడు నాకు ఒక మంచి మాట ఇచ్చి పక్కవ నోట్లో ఎట్లొచ్చిందంటే ఒక అది బైబుల్లో ఇంతవరకు చదువుతుంటున్నాను కానీ అది మామూలుగా నేను చదువుతున్న వాక్యంగా గుర్తు చేసుకుంటే పనిచేయదు ఈ మర్మం ఎట్లొచ్చిందంటే ఆ వాక్యం తీసే పక్క నా నోట్లో ఏమొచ్చిందంటే ఐ షాల్ నాట్ డై బట్ ఐ షాల్ లివ్ అండ్ డిక్లేర్ ది వర్క్స్ ఆఫ్ తెలివి కాదు నూట పద్దెనిమిది కీర్తన ఉంటుంది నేను మరణించను కానీ నేను జీవించి దేవుడి యొక్క కార్యాలయం నేను ప్రచురిస్తానన్న మాట ఆ తపాన విడుదల చేశాను నేను స్వస్థత పొందినాను రక్తం ఆగింది అనే మాటలు రాలే ఏమొచ్చింది నేను మరణించను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను ప్రకటించే బిడ్డగా ఉంటాను నూట పద్దెనిమిది కీర్తనలో ఉంటుంది ఆ మాట ఎప్పుడైతే విడుదల చేస్తానో ఎంత రక్తం ఉండి కారుతుండిందో తక్కువన ఆగిపోయింది అలాలుయ్య దేవుని యొక్క జ్ఞానము మర్మముగా మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనము స్వీకరించాలి అలాలుయ్య అంటే నీ పరిస్థితికి తగిన మాట ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు భాషలో మాట్లాడే వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తాడు హ్యూమన్ ఇంపాసిబుల్ మామూలుగా అటువంటి రక్తం ఆగిపోవాలంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లో తీసుకొని పోయి ఏది లేకుండా తక్కువ నాకుపోయింది అని నేను ఒక బట్ట కట్టేసుకొని నడుచుకుంటూ పోయాను పైకి వెళ్ళిపోయాను నడుచుకుంటూ కింద వరకు వెళ్ళిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయాను మిగతా పైన ఉండే ఒక పైన ఎదుటి వాడు చెప్తున్నట్టే పౌల్ చెప్పిన మాట పరిపూర్ణ వారి మధ్య దేవుని జ్ఞానం బోధించుతున్నాము ఎందుకంటే దేవుని జ్ఞానం అనేది దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది చాలాసార్లు కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు బాగున్నాం పరిస్థితులు బాగుండవు ఇళ్లలో పరిస్థితులు బాగాలేనప్పుడు దేవుని జ్ఞానంతో ఉన్నవాడు ఏమని చెప్తాడంటే నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు నేను భాషలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా పక్కన ఏసుకోవడం తెలియనివాడు లేకపోతే ఏసుకోవడం తెలుసు కానీ ఆత్మీయంగా ఎదగని వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు ఉంటాడు వీడేంద్ర పిచ్చి మాట మాట్లాడుతున్నాడు వీడు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో వీడు ఆలోచించకుండా ఏదో నోటికి వచ్చింది వాగుతున్నాడు వీడు అనుకుంటారు లోకంలో జనాలు అంతేనా అవునా ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు అంటే చాలా ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు అన్నం అనుకో బయట వాడికి ఏమర్థమవుతుంది వీడు ఒక పూలు అనుకో బట్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము దేవుని జ్ఞానాన్ని అలా నువ్వా అలా నువ్వా ఇట్ వర్క్స్ దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అలా నువ్వా దే ఏ లోకం లోకంలో ఏది పని చేసినా పని చేయకపోయినా దేవుని జ్ఞానం మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది అలా నువ్వా ఏస్పురం ఏమన్నాడు ఒక రోజు ఆ కుడి పక్కన పోయి మీరు ప్రపంచాన్ని అయ్యా రాత్రి అంతా మేము మేము చాలా తప్ప కారణం కాదు మేము ప్రొఫెషనల్ ఫిషర్ మెన్ మాకు చేపలాడుంటే మాకు తెలుసు ఎక్కడ వలేస్తే ఎక్కడ పడతాయి తెలుసు ఇన్ని తెలిసిన మేము రాత్రి అంతా కష్టపడినా పని జరగడం అయినా సరే నువ్వు అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు కుడి పక్కకి ఏమన్నావు కదా సరే ఒకసారి పోయి ట్రై చేస్తే పోయి ట్రై చేస్తే విస్తారమైన పెద్ద చేపలు వచ్చినాయి గాడ్స్ విజం గాడ్స్ విజం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వేసుకున్నావు కుడి పక్క చేపలు కుడి పక్కకు మీరు వలే ఏంటన్నారు ఎక్కడెక్కడున్న చేపలు అయినా కుడి పక్కకి వెళ్తాయి ఏంటంటే గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని మాటను ఎప్పుడు మాట్లాడతావో అదే గాడ్స్ విజం అలా 
నువ్వు అది కూడా నువ్వు అన్య భాషలు మాట్లాడినప్పుడు నీకు వచ్చిన ఆ యొక్క మాట విడుదల చేసినప్పుడు ఇట్ క్రియేట్స్ థింగ్స్ వాళ్ళు చేపలు పడతాను రాత్రంతా ప్రయత్నం చేస్తే లేవా చేపలు ఏసుకున్న చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు పోయి పట్టడానికి పోయారు విస్తారమైన చేపలు పెద్ద చేపలు చిన్న చిన్న రాత పెద్ద చేపలు విస్తారమైన పెద్ద చేపలు వస్తే ఆ పేతులు ఆ వలను పడేసి ఏసుకోవడం కలలేదు ఎందుకంటే ఇట్ వర్క్స్ ఈయన ఏమో ఈయన మాట మాట్లాడేసిండు ఆ మాట ప్రకారం అది జరిగింది అలా నువ్వ దండి చూపిస్తున్న ఒక నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న వాడికంటే గొప్పవాడు అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ గొప్పవాడు పని చేయడం మొదలు పెడుతుంది అలా నువ్వ అలా నువ్వ గాడ్స్ విజ్డమ్ మీద డిపెండ్ కావడం నేర్చుకున్నా గాడ్స్ విజ్డమ్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఆలోచన నాకు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటది ఇట్లా చేస్తే బాగుంటది బాగుండదు నీ సొంత జ్ఞానంతో చేస్తే బాగుండదు అందుకే గాడ్స్ విజ్డమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హలో లూయ్య వి షుడ్ యాక్టివేట్ అవర్ స్పిరిట్ మన ఆత్మలో మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు మనం ఏం చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో వచ్చిన ఆ శక్తిని మనము ప్రతిఫలింపజేయాలి హలో లూయ్య అందుకే ఫైవ్ రోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐదు రోడ్ల దగ్గర మటన్ చికెన్ ఏం చేస్తారు కడ్డీకి పెట్టేసి ఇప్పుల మీద పెట్టింటారు ఏం చేస్తుంటాడు వాడు పట్ట 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 ఊపుతుంటాడు ఊపుతుంటే సడన్ గా ఏమవుతుంది హగ్గు వండేస్తుంది అంతేనా ఆ సీన్ గుర్తుపెట్టాడు మీరు ఎప్పుడైతే ఊపుతుంటారో ఇట్ ఇస్ సవింగ్ అప్ మీ జీవితంలో మీరు భాషలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని యొక్క శక్తి విడుదల అయిపోతుంది హలో లూయ హలో లూయ ఒకటో కరెంతి పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఒకటో కరెంతి గ్రంథ పత్రిక పద్నాలుగోదే పదహైదవ వర్షం పద్నాలుగు పదహైదు వర్షం రెండు చదవండి ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎవరు మన నోరా బాగా గమనించాను ఎందుకంటే నేను ఈ యొక్క టాపిక్ చెప్పక ముందు నేను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మనిషి అనేవాడు ఆత్మ మనస్సు శరీరం మూడు ఉన్నాయి అవునా నేను ఒక ఆత్మను నాకు ఒక మనస్సు ఉంది నేను ఒక శరీరంలో జీవిస్తున్నాను అవునా ఇప్పుడు భాషతో మాట్లాడమంటే ఏంటంట చదువు ఏం కాదండి చేస్తుంది నా ఆత్మ నా నోరు కాదు ప్రార్థన చేస్తుంది నా మనసు కాదు నా ఆత్మ నా మనసుకు అర్థం కావట్లేదు ఫలవంతంగా ఉండదు అంటే నా మనసుకు అర్థం కావడం బైపాస్ అయిపోయింది మన ప్రతి విషయం మనం ఏదైనా మనం మనం మాట్లాడినా మనం ఆలోచించినా మన మనస్సు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కానీ ఈ యొక్క భాషలు అన్య భాషలు అనేవి మాత్రము మనసుకు తెలియకుండా జరుగుతున్న ప్రార్థన హలో లూయ తర్వాత పద్నాలుగు వర్షంలో మనం ఒకసారి మనం ఆత్మ చేసుకుంటే నేను భాషతో ప్రార్థన చేసిన ఎడల నా ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తుంది బాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడుంటున్నాడు మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి మనము ఆయన ఎక్కడుంటాడు మన శరీరంలో ఉంటాడా మనస్సులో ఉంటాడా ఆత్మలో ఉంటాడు అలా లూయ పవర్ సెంటర్ ఎక్కడుంది ఇప్పుడు మన ఆత్మలో ఉంది ఈ పవర్ సెంటర్ ఎక్కడుందంటే ఆత్మలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను భాషలో మాట్లాడినప్పుడు మై పవర్ సెంటర్ ఇస్ బీయింగ్ యాక్టివేటెడ్ హలో లూయ రోషమాల బాస్ సందన కేంద్ర బాస్ సుందర ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ యాక్టివేటింగ్ మై పవర్ సెంటర్ ఎందుకంటే భాషతో మా నేను భాషతో మాట్లాడినప్పుడు నా ఆత్మ నేను భాషతో ప్రార్థన చేసిన ఎడల నా ఆత్మ ప్రార్థన చేయను నా బా నా యొక్క ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తుంది కానీ నా మనసుకు తెలీదు అందుకే ఏమంటున్నా నేను అందుకే నేను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తాను మనస్సుతో కూడా చేస్తాను నేను ఆత్మతో పాటలు పాడతాను మనస్సుతో కూడా ప్రార్థన నేను లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను కూడా అంటే అది తక్కువ అని చెప్పాను కదా రాజుకు ఏ వారే నీకు ఇష్టము అంటే రెండో వారి ఇష్టం అన్నాడు అనుకో అప్పుడు ఏమంటారు మొదటి వారి ఇష్టం లేదా ఇష్టమే ఇద్దరు ఇష్టమే రెండో వారి ఇష్టం అన్నారు అంటే ఏమంటాం అది ఇది ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఇంపార్టెంట్ మొదటిది ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తాను మనస్తో కూడా చేస్తాను తర్వాత వస్తుంది హలో లూయ ఏది ఇంపార్టెంటో అది ఫస్ట్ చెప్పు ఐ మీన్ 
అందుకే ఆయన ఉల్టా చెప్పాల నేను మనస్తో ప్రార్థన చేస్తాను ఆత్మతో కూడా ప్రార్థన చేస్తా అన్న ఆయన చెప్తుంది ఏంటి నేను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తాను మనస్తో కూడా ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఆత్మతో పాటలు పాడతాను మనస్సుతో కూడా పాటలు పాడతాను క్రైస్తవుల్లో ఉండేది ఏంటంటే మనస్తో పాడేవి ఎక్కువ ఉంటాయి తెలిసిన పాటలు పాడతాయి అన్య భాషలో పాటలు చాలా తక్కువ పాడేది అన్య భాషలోనే మనం పాటలు పాడుతున్నాం అనుకోండి మన జీవితాలు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అరలుయ్యా అరలుయ్యా అందుకే నువ్వు భాషతో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నీ ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీ ఆత్మ ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మర్మాలు నీకు కూడా తెలియదు కొన్నిసార్లు నీకు కూడా తెలియదు కానీ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నమ్ముతున్నావు నువ్వు విశ్వసిస్తున్నావు దేవుడు చెప్పిండు నేను భాషతో మాట్లాడితే నేను దేవుతో మర్మాలు మాట్లాడుతున్నాను అనే మాట నువ్వు నమ్మి ఎప్పుడైతే అది చేస్తున్నావో జీవితంలో మర్మాలు జరుగుతాయి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఉంటాయి పరిస్థితులు ఎట్లా జరుగుతాయి కొన్నిసార్లు మన జీవితాలు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఏమి చేయాలనో తెలియదు కుటుంబాల్లో ఏమి చేయాలనో తోచని పరిస్థితులు ఉంటాయి ఆర్థికంగా పరిస్థితులు బాగుండకపోవచ్చు ఆరోగ్యపరంగా బాగుండకపోవచ్చు ఏం చేయాలి భాషతో మాట్లాడు భాషతో మాట్లాడినప్పుడు మర్మాలు నీ యొక్క మనసులోకి దేవుడు విడుదల చేస్తున్నాడు మర్మాలు నీ ఆత్మలోకి దేవుడి యొక్క జ్ఞానము మర్మాలుగా వస్తుంటుంది ఏసుప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీ హృదయం నిండినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరు ఏసుప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా మీద నమ్మిక ఉంచువాడు వాడిని హృదయం నుంచి జీవజల ఊటలు పాడతాయి ఎట్లా జీవజల ఊటలు దేవుని యొక్క జ్ఞానం దేవుని యొక్క జ్ఞానం పడుతూ 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 ఏమవుతుంది నిండిపోయాను అనుకోండి నిండిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అదే బయటకు వస్తుంది అలా లుయ్యా నువ్వు దేంతో నింపబడతావో అదే బయటకు వస్తుంది దేవుని జ్ఞానం చేత నింపబడి నింపబడి నింపబడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ అదే బయటికి వస్తుంది అలా లుయ్యా కానీ ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితి ఉంటుంది ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితి ఆ టైంలో భాష మాట్లాడుతుంది భాషను మాట్లాడుతుంటాం భాషను మాట్లాడుతుంది ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితుల్లో భాషలు మాట్లాడి మాట్లాడి మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు ఏం చేయాలనో కావలసిన జ్ఞానాన్ని విడుదల చేస్తాను అలలుయ్యా అలలుయ్యా అంత లోపల పది మంది స్నేహితులు వచ్చి పది సలహాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు చెప్పిన ఆ యొక్క సలహా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అలలుయ్యా అలలుయ్యా అందుకే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు నీ యొక్క నువ్వు టంగ్స్ లో మాట్లాడడం వల్ల యు ఆర్ స్పీకింగ్ మిస్ట్రీస్ మిస్ట్రీస్ అంటే హిడన్ ఫ్రూట్స్ ప్రూతే సత్యమే కానీ అందరికీ ఇవ్వడలే అలలుయ్య అందరికీ ఇవ్వడలేదు ఎంతమంది తెలుసు మా సూకర్ బాగా ఎంతమంది తెలుసు తెలుసా ఎవరైనా ఫేస్బుక్ కనిపెట్టి తారేసి ఆయనకు దేవుడు ఆ జ్ఞానం ఇచ్చాడు యూ నో హీస్ అూ యూతుడు ఆయన హీస్ అ జూ లోకంలో ఎవరికి లేని డబ్బులు కూడా ఆయనకు ఉన్నాయి దేవుడి జ్ఞానం అది ఎవరు ఎట్లా వాడుతున్నారో వదిలిపెట్టేద్దాం బట్ దాన్ని తయారు చేసి దాంట్లోంచి ఆయన ఒకప్పుడు నీలాగా నాలాంటి మనిషి నీలాంటి నాలాంటి మనిషి కానీ అది డెవలప్ చేయాలా అనే థాట్ ఎప్పుడైతే ఆయనకు ఆ విజ్డమ్ వచ్చిందో ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విజ్డమ్ ఈ యాక్టెడ్ అపాలెంట్ ఏమైంది ఈజ్ నౌ మల్టీ మిలియన్ ఏమైంది ఎంత నైంటీ పర్సెంట్ ఏమో ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆయన పెట్టుకుంటున్నాడు మిగతాంతా చారిటీకి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎంత డబ్బు వస్తుందంటే హలోయా దేవుని విజ్డమ్ పనిచేస్తే అట్లా పనిచేస్తుంది హలోయా అంటే ఇద్దరు అది ఫేస్బుక్ అనేది రానంత వరకు ఇట్ ఈస్ అ హిడన్ థింగ్ ఇట్స్ అ ట్రూత్ బట్ ఇట్స్ అ హిడన్ థింగ్ సీక్రెట్ గా ఉంది ఎవరికి రివీల్ చేసిండు ఆ మార్క్ కే రివీల్ చేయబడింది మిగతా వాళ్ళకి రివీల్ చేయబడ్డా ఎప్పుడైతే రివీల్ అయిందో ఆయన హీ స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ హలోయా హలోయా ఇట్స్ ఇట్ వాస్ అ మిస్ట్రీ అది లేనప్పుడు మిస్ట్రీ వచ్చినా కానీ ఆ ఫేస్బుక్ 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 డబ్బులు వరకు పోతున్నాయి నాట్స్ విజ్డమ్స్ నాట్స్ విజ్డమ్ నేను అంటున్నాను నువ్వు సిన్సియర్ గా దేవుని యొక్క వాక్యంలో నీ యొక్క నీ యొక్క టంగ్స్ అనే విషయంలో భాషలు అనే విషయంలో నువ్వు సిన్సియర్ గా ఉన్నప్పుడు గాడ్ విల్ ఓపెన్ హిస్ హిడన్ ట్రెషర్స్ దాచి పెట్టబడి ఉన్నటువంటి నీ కూడా గూఢమైనటువంటి ఆ యొక్క సంపద దేవుడు ఇచ్చిస్తాడు హలలుయ్య 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 టంగ్స్ లో మాట్లాడుతుంటే నీకు గాడ్ చూసిన మాట్లాడుతుంటావు నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు నువ్వు మాట్లాడుతుంటావు పక్కన ఉన్న మాట్లాడుతుంటే నీకు పిచ్చి పట్టింది అనుకో పిచ్చి పట్టింది కరెక్ట్ గా పిచ్చా అనుకోండి కానీ దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు ఒకటో కొరకు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉండే జ్ఞానవంతులను వెక్కిరించడానికి దేవుడు 
మళ్ళా అంటే పిచ్చోళ్ళని ఎన్నుకున్నాడు వేరే వాళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు చూడండి ఒకటో కరెంతి ఒకటి ఇరవై ఏడు ఒకటో కరెంతి ఒకటి ఇరవై ఏడు లోకంలో ఉన్నా వెని వాళ్ళను నువ్వు థంక్స్ లో మాట్లాడుతున్నావు అనుకో యూ విల్ గెట్ రిజల్ట్స్ ఇతరులకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది నువ్వు ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నావు అనే విషయం అర్థం కాక పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ మేము రాత్రి అంతా చదివినాం మేము రాత్రి అంతా కష్టపడినాం కానీ మా లోకంలో జ్ఞానవంతులు ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు వాడు జ్ఞానవంతుడే కావచ్చు వాడు గొప్పవాడే కావచ్చు కానీ వెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే లోకంలో ఉన్న జ్ఞానవంతులను ఏం చేస్తున్నాడంత దేవుడు మన లాంటి వాళ్ళను ఎన్నుకున్నాడు హలో లూయ హలో లూయ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాను నేను టంగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ యూద గ్రంథము యూద యూద పత్రిక ఇరవై వస్తాం ఏం చెప్పానంటే బిల్డ్ అవర్ సెల్స్ అది మోస్ట్ హోలీ ఫేర్ స్పీకింగ్ ఇన్ టంగ్స్ బిలవెడ్ బిల్డింగ్ అప్ యువర్ సెల్స్ ఆన్ ది మోస్ట్ హోలీ ఫేజ్ ప్రేయింగ్ ఇన్ హోలీ కోస్ట్ ఉందా తెలుగులో వద్దు ఇంగ్లీష్ లో చదవండి బట్ ఈ బిలవెడ్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ది హోలీ కోస్ట్ ఏంటి బిల్డింగ్ అప్ యువర్ సెల్స్ ఆన్ యువర్ మోస్ట్ హోలీ ఫేజ్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ది హోలీ కోస్ట్ ఏంటి ఇది ఏంటంటే పాక గమన సింపుల్ అర్థమైన చెప్తాం మనం రోజు పైగులు చదువుతాం బైబిల్ చదివే ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చదివే వాళ్ళు ఉంటారు మధ్యలో చదివే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఏసుకున్న నమ్ముకున్నాక చదివే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు పరిశుద్ధాత్మంతో నింపబడినా చదివే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఏదేమైనప్పటికీ నువ్వు సొంతంగా చదివేదానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సాయంతో చదివేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు బోధిస్తుంటాడు బైబిల్ రాసింది ఎవరు బైబిల్ రాసింది ఎవరు మనుషులు రాసారు కానీ రాయించింది ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తో హోలీ స్క్రిప్చర్స్ ఫర్ రిటర్న్ బై హోలీ మెన్ అని దేవుని వాటిని చెప్తుంది ఈ యొక్క బైబిల్ ను రాసిన రచయిత అందుకే మనం బైబిల్ చదివేప్పుడు ఆయన అడగాలి పరిశుద్ధాత్ముడా నాకు ఈ వాక్యంలోని సత్యాలను నాకు తెలియజేయి నాకు వాక్యంలోని నాకు పరిస్థితులకు కావాల్సిన మాటలు నాకు ఈ అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేసాం ఎప్పుడైతే మనము పరిశుద్ధాత్ముని చేత వాక్యం బోధింపబడుతుందో వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట ఎవరి గురించి దేవుని వాక్యం వినడం దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధాత్మను బోధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు వింటూ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు విశ్వాసం వస్తుంది అలా లూయ్య నిన్నటికంటే ఈ రోజు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మని చేత బోధింపబడినావు అనుకో వాక్యము ఈ రోజు నువ్వు ఒక లెవెల్ కి వచ్చింటావు ఈ రోజు నీకున్న విశ్వాసము హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫేత్ అవునా నిన్నటికంటే ఈ రోజు విశ్వాసం పెరిగింది రేపు ఇంకా చదువుతావు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం అడుగుతాం రేపు ఇంకా ఆయన బోధిస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్కి వెళ్తుంది ఎందుకు ఫెయిత్ కమ్స్ బై హియరింగ్ వినే కొద్ది వినే కొద్ది నీ ఫెయిత్ పెరుగుతూ పోతుంటుంది ఫెయిత్ పెరుగుతుంది కానీ చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే మనం ఫెయిత్ లెవెల్ ఆపరేట్ చేయరు చాలా మంది నువ్వు వాక్యం వింటుంటావు కానీ ఫెయిత్ ఆపరేట్ చేయరు అక్కడ దాకా వచ్చి దేవుని మీద విశ్వాసమే వాక్యంలో నేర్చుకున్నాం అన్ని నేర్చుకున్నాం కానీ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దాన్ని వాడవు ఆ విశ్వాసం వాడడానికి చాలా మంది వాడరు ఇక్కడే ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఫెయిత్ కట్టుకుంటున్నావు నువ్వు ఫెయిత్ ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నావో ఆ ఫెయిత్ లెవెల్ నువ్వు ఆపరేట్ కావాలంటే నిన్ను నువ్వు కట్టుకో నువ్వు విశ్వాసం కట్టబడుతుంది నీకు బట్ నువ్వు కూడా ఆ లెవెల్ కు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు దాన్ని వాడతావు అలా నువ్వు ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అంటే నువ్వు టంగ్స్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే నీ జీవితము నీ యొక్క విశ్వాసానికి కొరిలేటివ్ గా పనిచేయడం మొదలుపెట్టు అలా నువ్వు బిల్డింగ్ అప్ యువర్ సెల్స్ ఆన్ ది మోస్ట్ హోలీ ఫిల్ బై స్పీకింగ్ ఇన్ ది హోలీ గోస్ అలా నువ్వు అంటే సిం అర్థమైందా మనం రోజు వినటం వల్ల విశ్వాసం కలుగుతుంది మనకున్న విశ్వాసపు లెవెల్లో మనం పని చేయాలి చాలా సార్లు అయితే నువ్వు అన్య భాషలో మాట్లాడే వ్యక్తి అయితే ఎంతమందికి ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా అడుగుతున్నావు ఎంతమందికి తెలుసు ఏ స్లో చెప్పిన మాట నువ్వు రోగుల మీద చేతి ఉంచగా వాళ్ళు స్వస్థ పుట్టుతారు అనే మాట అందరికి తెలుసు కానీ ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు ఆ విషయంలో మీరు దయ నానామం దయా నిలబడుతుంది ఎంతమంది దయా నిలబడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ లో మాట్లాడితే నీ విశ్వాసానికి తగినటువంటి పనులు నువ్వు చేయడం మొదలు పెట్టావు అలా లూయ అలా లూయ యూ షుడ్ బి కన్సిస్టెంట్ నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటావో యూ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ అలా లూయ అలా లూయ 
వినడం ఒకటి వాక్యం విన్న దాన్ని మనం ఆచరించడం ఒకటి అంటే పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క ఈ యొక్క అన్య భాషలో మనం మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఆ వాక్య ప్రకారముగా జీవించడము మొదలు పెడతాం హలలుయా హలలుయా అందరికీ తెలిసిన మాట ప్రతి చర్చలో చర్చ అయిపోయిన టైంలో ఒక మాట చెప్తారు ఏం చెప్తారు చర్చ అంతా అయిపోతుంది ఇంకా చెప్తే ఇంకా అయిపోయింది అందరూ చెప్తారు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు అంటాడు ఇంకా ఏమంటారు చెప్పు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క గొప్ప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సమావాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనకు మనందరికీ మన వాళ్ళకు మన ఇళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకు అందరికీ తోడయ్యి పుణ్యులు కాక అంటే అబ్బా అది తీసుకొని ఇంటికి పోతారంట పుణ్యులు అంటే ఆ మాట అక్కడ నుంచి వస్తే మేమంతా బాగున్నాం ఇంటికి పోయేసరికి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది అక్కడ అంతా బాగానే ఉంది దేవుని ప్రేమ బాగుంది ఏ మన ప్రవీణ సూచిస్తు కృప తను ఏం దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసం ఇది ఒకటే మర్చిపోతాడు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసం సహవాసం అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫెలోషిప్ అనేది బెటర్ దాన్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కంటే కూడా ఎక్కువ వాడు సహవాసం పట్టదు అని రాట్ ఏమంటావు వాడు మంచోడు కాదు కరెక్టే వాడు సహవాసం పట్టదు అని ఎందుకు అంటారంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఎవరితో ఎక్కువ తిరుగుతున్నావో ఎవరితో ఎక్కువ మాట పెడతావో ఎవరితో ఎక్కువ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నావో వాళ్ళతో నువ్వు సహవాసం కలిగి అలా లోయా అమెన్ అమెన్ అయితే ఇక్కడ ఏమని చెప్తారంటే పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసము మీకు ఉండను కాక అంటే ఏమర్థము నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ పోయినా మీ ఇద్దరు కలిసి ఉండాలా అమెన్ నువ్వు ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడాలా ఎవరితో మాట్లాడాలా సహవాసం కలిగి ఉండాలంటే ఏమర్థము మాట్లాడాలి ఎక్కువ మాట్లాడాలి కమ్యూనికేషన్ అంటే సహవాసం కమ్యూనికేషన్ లో కూడా సహవాసం అంటే దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఇంకా సింపుల్ గా బాగా ఆలోచించు మనకు ఓన్లీ తెలుగు వచ్చు వేరే భాష నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు తెలుగు వచ్చు అనుకున్నాను నేను మధుతో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నాను అది సహవాసం అయితే అతను అడిగాను నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఆయన మంచి మాట చెప్తున్నా ఆయన బ్లెస్సింగ్ అర్థం చేస్తున్నా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నా అప్పుడేమవుతుంది సహవాసం ఏ అంటే ఎవరో ఏడు నా ముఖ్య సంధాయిస్తున్నాడు నాకు అర్థం కానీ బాగా చేసి మాట్లాడుతున్నాడు అంటారా అన్న అంటారా అన్న ఎవరైనా మీకు తెలియని మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు వాళ్ళకి తెలియని భాష ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారు పక్కన ఏమంటారు వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు చూడండి ఎప్పుడన్న ఇట్ ఇరిటేట్స్ వాళ్ళకు సహవాసం అనేది ఏంటంటే భాషతో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవతల వ్యక్తికి తెలిసిన భాష అవతల వ్యక్తికి ఇష్టమైన భాష ఉంటే ఆ భాషలోనే నువ్వు మాట్లాడితే అది సహవాసం అలలుయా అవునా పరిశుద్ధాత్మని భాష ఏంటి అన్య భాష అలలుయా నేను చెప్పాను దేవదూతల భాష కూడా అన్య భాష దేవుడు అక్కడ డిజైన్ చేసిండు మన యొక్క ఆత్మకు దేవుడు ఆ యొక్క భాషలు ఇచ్చింది అంటే నేను టంగ్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు నేను భాషలలో ఎక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్నాను అని అలలుయా నేను ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడతాను అంత ఎక్కువ సహవాసం చేస్తున్నాను దేవునితో హలో లుయా కానీ చాలా మందికి అర్థం కాదు చాలా మందికి దర్ నాట్ అవేర్ నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అనే ఆలోచన కూడా చాలా మందికి ఉండదు పౌరులు అందుకే ఏమంటే నాలో ఉన్న వాడిని బట్టి నేను సమస్తం చేయగలను నన్ను బలపరచడాన్ని బట్టి సమస్తం చేయగలను తెలుగులో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఏమంటుంది అంటే ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ త్రూ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ అంటే ఎవరు క్రైస్ట్ అంటే అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ది అనాయింటెడ్ వర్డ్ అభిషేకింపబడిన వాడి యొక్క అభిషేకం ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ టు స్ట్రెంగ్తన్ స్పీ ఆయన అనే మాట ఏంటంటే నాలో అభిషేకింపబడిన వాడి యొక్క అభిషేకం ఉంది యేసు క్రీస్తు అభిషేకింపబడిన వాడు ఆయన పోతూ పోతూ ఆయన అభిషేకాన్ని మాకు ఇచ్చిండు అలా లుయా పాల్ నా కాన్షియస్నెస్ ఉంది పాల్కి ఎప్పుడు పాల్ ఏం ఆలోచించాడు అంటే నేను ఒక్కరిని లేను నాలో దేవుడి యొక్క అభిషేకము ఉంది ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించాడు నేను ఒంటరిగా లేను దేవుని యొక్క అభిషేకం ఉంది కాబట్టి ఆ నన్ను అభిషేక దేవుని యొక్క అభిషేకం అభిషేకింపబడిన వారి యొక్క అభిషేకం నాలో ఉంది ఈ అభిషేకం నన్ను బలపరుస్తుంది కాబట్టి నేను ఏదైనా 
బలపరుస్తుంది ప్రతి క్షణం నా పరిస్థితి బయట బాగలేకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ అని వదిలిపెట్టి పోలేదు ఆమె మనం ఏం చేయాలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో పెట్టిన యొక్క వరాన్ని మనము ప్రజ్వలింపజేసుకోవాలి ప్రజ్వలింపజేసుకోవాలి కొందరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడితే పోవద్దండి ఐ ఐ ఐ అర్చ్ యూ నేను 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 ప్రతిమాలుతున్నా ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే థంగ్స్ లో మాట్లాడండి బట్ కాన్సన్ట్రేట్ థంగ్స్ పెట్టుకోండి థంగ్స్ మాట్లాడండి అలా లూయ క్వాలిటీ టైం క్వాలిటీ అయితే ఒక సేవకుడు నేను అందుకే ఫోల్ చేసేస్తాను థంగ్స్ మాట్లాడు ఫోల్ చేసేస్తాడు ఐ కీప్ మైసెల్ ఫర్ ఏ డిస్ట్రాక్షన్ ఏ వస్తుంది ఎందుకంటే వెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ థంగ్స్ యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ నేను తలుపు వేస్తూ ఉన్నాను నేను ఏదో చేసింది నాకు నేను నేను ఏం చెప్పానంటే బి బ్లెస్డ్ అని చెప్పేసి నాకు అవేనంటే డాడీ థ్యాంక్స్ చెప్పొద్దు నువ్వు నాకు బ్లెస్సింగ్ ఇవి చాలు అని అందాం అనుకుందంట ఆ లోపు నేను ఏమన్నానంటే బి బ్లెస్డ్ అని చెప్పేసి తలుపు అంటుంది డాడీ నేను అనుకునేది నువ్వు అన్నావు ఎందుకు వస్తుంది అన్నమాట ఎందుకు వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివైన్ కమ్యూనికేషన్ ఆయన హృదయంలో ఏం నడుస్తుందో నా హృదయం నుంచి ఒక మాటను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రిలేటింగ్ గా పెట్టడము దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివైన్ కమ్యూనికేషన్ వెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ యూ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ డివైన్ రెల్ ఆత్మీయమైన రెల్ లో నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేస్తావు అలా లూయా పొద్దున డబ్బులు తీసుకోవచ్చు ఇట్లా డబ్బులు చేతిలో పట్టుకోండి టూ ట్వంటీ రూపీస్ నేను డబ్బులు ఎంత ఉందని చూడలేదు టూ ట్వంటీ రూపీస్ టూ ట్వంటీ డాడీ నీకు ఎట్లా తెలుసు డాడీ టూ ట్వంటీ ఉంది నీకు ఫోల్డ్ చేసిన డబ్బుల్లో టూ ట్వంటీ కనిపిస్తా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టిన ఆపరేషన్ నేను గొప్ప చెప్పుకోవాలని కాదు నేను అంటే లేదంటే నీకు తెలియకుండా యూ విల్ బి ఆపరేటింగ్ సమ్వేర్ వెన్ యూ వెన్ యూ ఆర్ ఎ పర్సన్ హూ స్పీక్ ఇన్ హ్యాండ్స్ యూ విల్ బి సీయింగ్ థింగ్స్ డిఫరెంట్ యూ విల్ బి సీయింగ్ థింగ్స్ డిఫరెంట్ ఒక ఆయన ఒక టెస్ట్ కూడా ఒక టెస్ట్ కూడా చదువుతా ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ గురించి ఒక సేవకుడు పెద్ద సేవకుడు బోధిస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ గురించి బోధిస్తున్నాడు ఈ యొక్క సహోదరుడికి ఒక చేయి పొట్టిగా ఉంది ఒక చేయి పొడుగు ఉంది పొట్టిగా పొడుగు ఉంది ఈ సహోదరుడు టంగ్స్ లో మాట్లాడడం గురించి ఆయన చెప్తూ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈయన టంగ్స్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినట్ట టంగ్స్ లో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతున్నాడంట ఆయన చూసుకుంటున్నాడంట ఏమో నా చేయి చిన్న ముందు ఒకటి పెద్దగా ఉంది అని స్ట్రెచ్ చేసుకుని చూసుకుంటున్నాడు సడన్ గా ఆ కొట్టిగా ఉన్న చేతులకి దేవుని యొక్క శక్తి ప్రవేశించింది అన్న క్షణాలలో రెండు చేతులు హలో లూయా హీ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏమో బా నేను టక్స్ మాట్లాడితే ఏమని జరుగుతుందా జరుగుతుందా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏదో జరుగుతుందా జరుగుతుందా సేవకు చెప్తున్నాడు ఇది జరుగుతుందా జరిగింది యూ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను లోపల నీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు దేవుడు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఏదో బ్లెస్ చేస్తున్నాడు సంథింగ్ ఇస్ హలో లూయా ఇంకొక ఆయనకైతే చెయ్యి ఎంత గడ్డ ఉంది చెయ్యి ఎంత గడ్డ ఉంటే ఆయన టంగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్న ఒక ఆయన చెప్తున్న మాటలు పెట్టూ సడన్ గా ఆయనకు విశ్వాసం వచ్చేసింది అన్న చేతితో గడ్డలు కొట్టేసింది అన్న కొట్టేసరికి ఇన్స్టెంట్ గా గడ్డ మాయమైపోయింది అన్న హలో లూయా 
మ్యాథమెటిక్స్ చాలా కష్టం ఉండింది అంట వాడికి చాలా కష్టం ఉండింది అంట అందరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన పిల్లడు వాడు టంగ్స్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు టంగ్స్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మ్యాథ్స్ బాగా అర్థం అవుతూ లాస్ట్ ఏమైందంటే ఇట్ బికేమ్ హిస్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ హలో అంటే నీకు ఏది కష్టం ఉంటుందో అది ఈజీ అయిపోతుంది when you are speaking in tongues you are taking the help of the holy spirit hallelujah you parishudhaapani help teesukuntunnam that is it so no tongues lo maatladutunnavu ante you can expect anything to happen anything to happen absolutely anything naake em baaledhe ee vayasu itla aitunde itla itla untu itla ne untundemo nen sachche varaku itla untundemo undadu edukante devuniki asadhyamaindi edi ledhu hallelujah nammuto nee vallaithe nammuvaniki samasthamu సాధ్యం అందుకే క్వాలిటీ టైం అండి క్వాలిటీ టైం అంటే టైం పెట్టుకోండి నేను ఎంతసేపు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుకోవాలి బి డిటర్మిన్ నేను మాట్లాడాలి అంతే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరాన్ని నేను వేస్ట్ చేసుకోను సునీల నా చెప్పింది నిజమైతే ప్రభా నా జీవితంలో ఈ కార్యాలు జరిగించండి అలా లోయా ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతున్నది నేను ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ నేను చెప్పింది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ నేను నీ గురించి నీ భాష గురించి చెప్పడం జరిగింది అలా లోయా I know what I am speaking. I am not saying anything about my life. I am not saying anything about my life. I am not saying anything about your blessing. I am not saying anything about your blessing. I am not saying anything about your blessing. I spend quality time. Quality time means that you have a lot of distractions. If you really want promotion in your life, I am not saying anything about my life. I am not saying anything about my life. ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితుల కంటే ఇంకా మంచి బ్లెస్సింగ్స్ లో నేను పోవాలా అనుకుంటున్నట్లయితే స్పీకింగ్ టంగ్స్ స్పీకింగ్ టంగ్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దేవుని యొక్క మహిమ నా జీవితంలో చూడాలా అనుకుంటే స్పీకింగ్ టంగ్స్ ఎందుకంటే నువ్వు టంగ్స్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు యుల్ బి రిలీజింగ్ ది పవర్ ఆఫ్ గా నీలోంచి దేవుని యొక్క శక్తి విడుదలవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు అందరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు లోపల ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నీ ఆత్మలో ఉన్నాడు నీ ఆత్మ బయట నీ మనసు తర్వాత నీ శరీరం లోపల ఆత్మ బయట మనసు చివర శరీరం నీకు స్వస్థత కావాలా రోగంలో ఉన్న స్వస్థత కావాలా లోపల ఉన్న శక్తి బయటికి రావాలా ఆకాశం నుంచి దేవశక్తి రాదు ముందు పెట్టుకోండి దేవుడు నీకు ఆల్రెడీ లోపల పెట్టాడు నువ్వు స్వస్థత పొందాలంటే నీ యొక్క ఆత్మలో ఉన్న శక్తి నీ యొక్క మనసును దాటి నీ యొక్క శరీరాన్ని తాకినప్పుడు నువ్వు స్వస్థత పొందుతావు అలా లూయ ఆ శరీరంలో నీ యొక్క శరీరం వరకు ఆ యొక్క దేవుని శక్తిని తీసుకుని రావడానికి ఈ యొక్క భాషలు అనేది మాట్లాడాలి అలా లోయా అలా లోయా అందుకే దేవుని వాకి చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆత్మతో ఏమంటారు నా యొక్క శక్తితో కాదు బలంతో కాదు కానీ నా యొక్క ఆత్మతో నేను కార్యాలిస్తాను అలా లోయా జకర్యాలో మనం చూస్తాం ఆ నాలుగవ దేవ ఆరు అవసరం నాట్ బై మైట్ నాట్ బై పవర్ బట్ బై మై స్పిరిట్ సేద్దులో దేవుడు ఏ కార్యం చేయాలన్నా నీ జీవితంలో ఏ గొప్ప కార్యం చేయాలన్నా ఏ మేలు చేయాలన్నా పరిశుద్ధాత్మని వల్లనే అది జరుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మని వల్ల కాకుండా దేవుడు నీకు ఏ మేలు చేయడు అలా నువ్వు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా నీకు మేలు చేయగలంటే పరిశుద్ధాత్మనితో సహవాసం పెంచుకోండి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క భాషలో నువ్వు మాట్లాడు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడు ఎప్పుడు ఒకరిని కాదు హలో నువ్వు ఐఎమ్ నెవర్ అలో నిన్ను సై నేను ఎప్పుడు చెప్పుకుంటా నాకు నేను ఒక్కరిని కానే కాదు ప్రపంచం అంతా లేకపోయినా నేను ఒక్కరిని సంతోషంగా బతుకుతాను ఎందుకు బతుకుతానంటే నాలో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు నేను యుగ యుగాలు నేను బతుకుతాం అలా లూయా నాకు ఎవరో లేరు నాకు లేకపోతే నాకు బాధ అవుతుంది నాకు మీరు అందరు ఉండాలి పిల్లలు అట్లాంటివి లేవు ఎందుకంటే ఐ నో హూ ఐ నాలో ఎవరు ఉన్నారు నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు లోకంలో హలో లూయా ఎవరితో నువ్వు సహవాసం చేస్తున్నావు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దెర్ ఇస్ నో లోన్లీనెస్ మన ఆత్మీయమైన జీవితంలో లోన్లీనెస్ లేదు ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఇమ్మాన్యుయల్ దేవుడు మనకు ఎవరు తోడు కావాలి నీకు మనుషులు తోడు కావాలా స్నేహితులు తోడు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటావా ఎవరు తోడు ఉంటే బాగుంటుంది ఎవరు ఉంటే బెటర్ కదా అందరికంటే కూడా గాడ్ ఈస్ బెటర్ హలో లూయా హలో లూయా అందుకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నువ్వు ఏ స్కూల్ నమ్ముకున్న వ్యక్తి అయితే నువ్వు ఏ సుప్రభు నమ్ముకున్న వ్యక్తి అయితే యు హ్యావ్ ఆల్ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేవుడి యొక్క శక్తి ప్రపంచంలో ఏమేమి తయారు చేసిందో ఆ శక్తి నీలో ఉంది హలో లూయా హలో లూయా 
గాడ్స్ క్రియేటివ్ పవర్ ఈస్ ఇన్ యూ ఈ సృష్టి అంతటిని సృష్టించడానికి దేవునికి ఎంత శక్తి అవసరమైందో ఆ శక్తిని నీలో పెట్టి ఉంటాడు అలా లూయా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అన్య భాషలో మాట్లాడి ఆ శక్తిని విడుదల చేసి నువ్వు ప్లస్ గా ఇతరులకు ఒక బ్లెస్సింగ్ అవుతావు అలా లూయా అలా లూయా అది ప్లస్